আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন দেশ এবং প্রবাসীর বন্ধুরা যে যেখান থেকে আজকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উম্মতি মুহাম্মাদের জন্য দুইটি ঈদ দান করেছেন ঈদ উৎসব দান করেছেন একটি ঈদ উল ফিতর আর একটি ঈদ উল আযহা ঈদ উল আযহা ইতিমধ্যে জিল হজ মাসের 10 তারিখে আমরা ঈদুল আযহা উদযাপন করে থাকি আজকে আকাশে চাঁদ দেখা গিয়েছে আর অর্থাৎ 10 দিন পরেই আমাদের মধ্যে ঈদুল আযহা চলে আসবে আর ঈদুল আযহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো কুরবানি করা আর ঈদুল আযহা এবং কুরবানি এই সম্পর্কেও বিভিন্ন প্রশ্ন এসেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের ফেসবুক ইন্টারনেটে মোবাইল এসএমএসে আমরা প্রশ্নগুলোর উত্তর জরুরি মনে করেছি এবং এটা যেন সকলে জানতে পারে সকলের উপকারতে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব আসুন আগে আমরা প্রথমেই জেনে নেই ঈদুল আযহা বা কুরবানির ঈদ বলতে আমরা কি বুঝি ঈদুল আযহা ঈদ মানে উৎসব ঈদ মানে আনন্দ এটা আমরা সবাই জানি আযহা শব্দটি আসছে উদহিয়া থেকে অর্থাৎ সমর্পণ করা উৎসর্গ করা জবে করে দেওয়া মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টির জন্য পশুকে কুরবানি করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পশুকে কুরবানি করা জবে করা হলো ঈদুল আযহা ঈদকে কুরবানির ঈদও বলা হয়ে থাকে কুরবানি শব্দটি কর্বন থেকে আসছে অর্থাৎ নিকটবর্তী হওয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সান্নিধ্য লাভ করা অর্থাৎ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য উম্মতি মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে যে পশু জবে করা হয় যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এটা করা হয়ে থাকে সুতরাং এটাকে কুরবানির ঈদ বলা হয়ে থাকে এই কুরবানির বিভিন্ন ফজিলত রয়েছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনুল কারীমের মধ্যে বলেছেন ফাসল লিলি রব্বিকা ওয়ান হার অর্থাৎ তোমরা নামাজ পড়ো কুরবানি করো কোরআনুল কারীমের অন্য জায়গায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন কুল ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহিয়া ইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন অর্থাৎ নামাজ কুরবানি জীবন এবং মরণ সবকিছু হইতে হবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টির জন্য এই কুরবানির অনেক ফজিলত সম্পর্কিত হাদিস বর্ণিত রয়েছে আমাদের মধ্যে আমাজান মাইশা সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে একটি বর্ণিত হাদিস রয়েছে হাদিসটি সহিহ এবং তিরমিজি শরীফে হাদিসটি বর্ণিত রয়েছে তিরমিজি শরীফের 1493 নম্বর হাদিস আমাজান মাইশা সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা না বলেন কুরবানির দিনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট সবচাইতে বড় আমলের সলে হলো সবচাইতে বড় নেকির কাজ হলো সবচাইতে ভালো আমলের কাজ হলো পশু কুরবানি করে রক্ত প্রবাহিত করা সঙ্গে সঙ্গে তিনি বর্ণনা করেন রাসূল এটাও বলেছেন পশুর রক্ত তার শরীর থেকে মাটিতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকটে এই কুরবানিটি কবুল হয়ে যায় সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি সঙ্গে সঙ্গে এটাও বর্ণিত হয়েছে কিয়ামতের ময়দানে যেই ব্যক্তি পশু কুরবানি করবেন ওই পশুর চামড়া পশম খুর সবকিছু ওই ব্যক্তির আমলে নামায় উঠায়ে দেওয়া হবে অন্য বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত পাওয়া যায় ওখানে বলা হয়েছে যে যেই পশু কুরবানি করা হবে পশুর শরীরে যত পরিমাণ পশম রয়েছে তত পরিমাণ সওয়াব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরবানি দাতার আমল নামাই দিয়ে দেবেন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আরেকটি বর্ণনায় এসেছেন কিয়ামতের দিনে এই জবেকিত পশু যেটা কুরবানি করা হলো এটা ওই বান্দার আমল নামাই দেওয়ার পাশাপাশি ওই পশুটি তার জন্য নাজাতের ওসিলা হয়ে যাবে সুতরাং এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে কুরবানির অত্যন্ত গুরুত্ব অত্যন্ত ফজিলত তাৎপর্যপূর্ণ কতটুকু গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ এই সম্পর্কে যদি আরেকটি হাদিস আমরা শুনি প্রশ্নটি আসছে না এইভাবে এখানে বলা হয়েছে যে যদি কোন ব্যক্তির উপরে কুরবানি যদি ওয়াজিব হয় যদি তার সমর্থ থাকে এবং সে যদি কুরবানি না করে তাহলে কি হবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বর্ণনা করেছেন হাদিসটি মুসনাদ আহমদের মধ্যে আসছে 8252 নম্বর হাদিস কলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান ওয়াজাদা সাতান যে ব্যক্তির কুরবানি দেওয়ার সমর্থ আছে সুযোগ আছে অর্থ আছে ওয়ালাম ইউদহা তারপরও সে যদি কুরবানি না করে তাহলে কি হবে রাসূল বলেন ফালা ইয়াকরা বান্না মুসাল্লানা সে যেন ঈদগাহের নিকটবর্তীও না আসে সম্মানিত দর্শক এখানে রাসূল বলেছেন যদি সামর্থ্য থাকার পরেও কেউ কুরবানি না দেয় সে যেন ঈদগাহের নিকটবর্তীও না আসে এখানে কিন্তু রাসূল এমনটা বলেন না যে ঈদগাহের ভিতরে না আসে অর্থাৎ এখানে বোঝা যাচ্ছে ঈদগাহের ভিতরে তো আসা যাবেই না বরং আশেপাশেও যাওয়া যাবে না কাদের জন্য যারা সামর্থ্য থাকার পরেও কুরবানি করে না সুতরাং এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে কুরবানির অত্যন্ত গুরুত্ব ফজিলত তাৎপর্যপূর্ণ সুতরাং আমাদের উপরে যাদের কুরবানি ওয়াজিব হয়ে যায় আমাদের কুরবানিটা দিতে হবে এখন আমরা কুরবানি দেব কি দিয়ে কুরবানির পশু হলো উট দুম্বা গরু মহিষ ছাগল ভেড়া এগুলো দিয়ে কুরবানি দিতে হবে এই ক্ষেত্রে কুরবানি পশুদের মধ্যে বয়স নির্ধারিত করা হয়েছে যেমন যদি কেউ উট কুরবানি দিতে চায় তাহলে তার বয়স হইতে হবে 5 বছর যদি কেউ গরু মহিষ দিয়ে কুরবানি দিতে চায় তার বয়স হইতে হবে 2 বছর করে আর যদি কেউ ভেড়া ছাগল দুম্বা দি